Bueno, y tenemos la posibilidad de estar conversando un rato sobre este fenómeno político que es la gran novedad en estas elecciones 2023, que es Javier Milei, ¿no? El espacio La Libertad Avanza y todo lo que está generando la, la irrupción de, de esta figura que empezó hace un tiempo eh, como una figura muy disruptiva mediáticamente, pero que ya tiene un volumen electoral no solo en la capital, sino en todo el país y particularmente en los distritos de, del conurbano. Eh, distritos en el conurbano donde estamos encontrando a, a algunos de los referentes y tenemos la posibilidad de charlar un poco de esto con Claudio, Claudio Baugarden. Eh, no, ¿Te nombré bien, Claudio? ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Eh, casi, casi. A Mi ver. nombre es Claudio Baugarden. Bien. Soy, y me sí. dicen Claudio. Claudio. Y sos parte de la, de la mesa eh, de la mesa política oficial que tiene mi ley en Tigre. Y resalto lo de oficial porque lo que pasa con estas nuevas, digo, con la irrupción de mi ley y una irrupción digo, que está teniendo un volumen electoral importante es que aparecen eh, mucho, muchos pseudo mi ley. Que después, cuando uno habla con los armadores provinciales o regionales, es decir, bueno, eh, no eran. Bueno, Claudio sí, es una de, la, de, la, de las referencias importantes que tiene mi ley en la primera sección electoral, particularmente en el espacio de Tigre. Claudio, contanos un poco, sos un personaje nuevo para la política local, contanos un poco quién sos. Bueno, eh, Claudio Baumgarten, de profesión gastronómico, Padre y esposo, padre de Sofía de 26 y Valentino de 19, ambos estudiantes universitarios. Me dedico a la gastronomía, tengo una casa de comidas para llevar, hago comidas para empresas también. Y me gusta mucho eh, como vocación la política. ¿sí? Tuve la enorme fortuna el año pasado de ser convocado por Sebastián Parejas, el armador provincial de La Libertad Avanza, para acompañar al no menos formidable y excelentísima persona, que es Martín Urionagüena. Martín es el coordinador oficial, usa la palabra que usaste vos, uh -huh. coordinador oficial del espacio de Javier Milei en Tigre, y podríamos decir que yo soy el que lo está acompañando a Martín, el que le está haciendo las presentaciones más importantes con distintos espacios políticos, soy el dique de contención ante algunas bravuconadas que estamos recibiendo de algunos sectores y te vuelvo a decir, un honor para mí este, poder acompañar y poder eh, prestar todos mis conocimientos para Martín Urio Nahuel. No se ha equivocado el armador provincial Sebastián Parejas al indicarme que, que esté con él para darle una mano. Claudio... Eh... Sos alguien nuevo, como resaltaba recién en, en el mundo de la política. Eh, ¿Qué edad tenés? ¿Por qué te sumaste recién ahora a la política y por qué a la propuesta de la mano de la propuesta de Miley, no? Es muy buena la pregunta. Honestamente no me sumé ahora a la política. Como Bien. te dije, siento una vocación política desde hace muchos años. Este, he acompañado a otras figuras eh, de la política, no solo en Tigre, sino en la provincia de Buenos Aires, Bien. y algunos también a nivel nacional, este, acompañándolo desde este, mi vocación política. ¿sí? Este, algunos le dicen el lado B de la política. A mí no me gusta porque suena medio feo, medio misterioso. Bien. No, pero es un poco así. ¿viste? Hay personas que acompañan a los candidatos y yo soy una de esas personas. Este, no, no es nuevo para mí el tema de la política. Algunas personas de la política en Tigre me conocen y, y creo que, bueno, con eso este, estaría zanjada la pregunta. Bien, ¿y, y, por, qué, y por qué ahora con mi ley en este rol eh, quizás más visible, ya no lado B, sino lado A, ¿no? Porque, bueno, justamente como te decía al comienzo de la entrevista, el armador provincial Sebastián Parejas me convoca, que me conoce desde hace unos cuantos años también, para pedirme que lo acompañe a Martín Urionagüena, que es el candidato natural intendente que tenemos en Tigre, por el espacio de Javier Milei. Y si vos me preguntás por qué, ¿por qué Javier Milei, no? ¿Por qué sí. no alguna de las otras ofertas electorales? Eh, particularmente Javier Milei la representa eh, la esperanza. Eh, es como dicen por ahí, venimos de una generación, este, yo he tenido un padre 
que lamentablemente falleció por COVID en el 21. Eh, he tenido un padre que ha trabajado toda su vida en el rubro del transporte, ha sido comerciante, algunas veces empresario también, y este es un país muy difícil. Mi, mis abuelos, los papás de mi papá, vinieron desde Europa en la década del 30, hacerse la América, podríamos decir, uh -huh. y lo consiguieron, criaron hijos, eh, los mandaron al colegio, eh, trabajaron, se levantaron su casa, vieron crecer a sus hijos, fueron abuelos, yo soy uno de esos nietos, sin embargo ahora se está dando lo opuesto, los hijos nuestros se quieren ir del país, es, este, es alarmante, es triste, como te dije, mis dos hijos son universitarios, sin embargo, este, ellos dicen, me recibo y me voy. Y no, pero mira, este, eh, podemos buscarle la vuelta, este, fíjate, eh, puede haber oportunidades. No, no, acá no hay nada. Todo lo que ellos reciben de los medios de comunicación, de la prensa, de la televisión, de las redes sociales, eh, es agotador. Es agotador para ellos, es desesperanzador para nosotros como papás. Este, y bueno, Gilay me representa la esperanza. Gilay me representa la esperanza que se podría cambiar la parte económica. Bien, bien. Y escúchame, viste que, bueno, Milei es un, es un fenómeno particular, ¿no? Alguien que ha aparecido en los medios eh, y con formas muy disruptivas, poco clásicas para, para un político... Eh, Hoy, digo, las últimas semanas, digo, de, tanto desde, desde los dos lados de, de la grieta, de la polarización que viene eh, marcando el escenario electoral argentino, lo, lo están señalando como un desequilibrado, como un loco. Si bien hay algunos que se le acercan porque, porque están viendo que pueden perder votantes por ese lado, eh, hay figuras, me pasó, pasó con eh, Gerardo Morales, de Juntos, pasó con el presidente de la Nación, eh, que lo tratan como, como es, esto, como alguien desequilibrado, ¿no? ¿No? Digo, casi poniendo en cuestión sus facultades mentales. O hay algunos, esto, quizás no metiéndose en lo personal, pero sí señalan eh, que, que sus propuestas son inaplicables, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás cuando eh, al candidato que vos estás queriendo seguir, te lo digo, eh, dudan hasta de sus, de sus capacidades mentales, digamos, ¿no?, de su equilibrio. Bueno, eh, me remontaría a lo mejor a los últimos 20 años o 30 años. Tengo 58, soy un Bien. joven tigrense de 58 años. ¿Por qué digo me remontaría a los últimos 20 o 30 años, o tal vez 40 desde el inicio de la democracia? Y voy a tratar de hacer una especie de analogía, o burda analogía, ¿No te parece raro que hayamos tenido enorme cantidad de candidatos cuerdos, no? Pues si me lo pones a mi ley en, en lo que dice la gente, que parece desequilibrado. ¿No hemos tenido suficiente cantidad de candidatos cuerdos, cuerdos entre comillas? Si me podrías estar viendo, yo sí, estoy sí, moviendo sí. las manos, este, haciendo el gestito de las comillas, ¿no? Claro. Eh, ¿No te parece que hemos tenido suficiente cantidad de candidatos cuerdos, vuelvo a decir, por tercera vez entre comillas, que nos han llevado a este desastre actual. Eh, lo conozco personalmente, he compartido charlas, mesas con él. Seguramente es igual que vos, que yo, este, que cualquier persona este, común y corriente. Es un enorme cuadro técnico, es un enorme cuadro técnico que se está haciendo a los codazos y empujones en el mundo de la política, porque él desde su metier, desde su especialidad, este, no, no alcanza, él le siente que tiene que hacer algo por el país, él quiere llegar, quiere ser presidente, quiere aplicar lo que sabe y después termina, deja la casa en orden, como dijo Raúl Alfonsín en algún momento, difícil para el país, y se va para la casa y sigue con su actividad privada. No tiene ninguna, absolutamente ninguna vocación de perdurarse en el cargo, ni tener un sello propio que lo ayude a estar cuatro años, ocho años, doce años, dieciséis años, eh, ni, ni poner apariente, absolutamente nada. Esto doy fe, te lo puedo asegurar, este, porque he compartido mesas y charlas con él. Lo de desequilibrado, a lo mejor vos lo decís por cuando se pone furioso en las mesas, en los reportajes, a lo mejor es, él es la viva expresión en ese micro momento de la bronca de todos los argentinos. No, no pasa más de ahí. Te puedo asegurar que de desequilibrado no tiene nada, de loco menos. 
simplemente está eh, tratando de devolverle al país este, todo lo que él ha recibido del país y que eh, tan, tan, tan bien le ha hecho. Es un gran cuadro técnico que te vuelvo a decir, se está haciendo a los codazos y empujones. Eh, entendemos este, los que lo acompañamos, este, que bueno, es lógico que Gerardo Morales diga que es un desequilibrado u otras, otras figuras más, este, porque claro, siguen en la de ellos. Como te decía, ¿no te parece mucho que hace 20, 30, 40 años todos los candidatos que aparecen y parecen, entre comillas, ¿no? equilibrados, nos, nos llevaron a este desastre actual? que seguramente y lamentablemente, lo digo con profundo pesar, se va a poner peor la cosa, se va a poner peor la economía, este, se va a poner peor la situación social para los que menos tienen y, y bueno, veremos veremos cómo, cómo el futuro presidente nos saca adelante. Ustedes han encarado una responsabilidad que es defender en el territorio de Tigre la candidatura de Miley a, a presidente, pero eso también se hace en, en, en elecciones que son que son concurrentes con, eh, con llevando una propuesta local, llevando una propuesta municipal. Eh, ¿Qué mirada tenés sobre la actual gestión municipal de Tigre o, o el proceso que viene teniendo en los últimos años? Con relación a las sucesivas herencias a partir del año 2007 que asume Sergio Massa, eh, primero Sergio, después Sergio, Sergio se fue, lo reemplazó Julio Zamora, este, Julio Zamora se presentó, se quería presentar la esposa de Sergio, no se pudo presentar, llegó el 2019 este, de vuelta a la misma cantinela, a veces los vecinos de Tigre no sabemos si de veras están peleados o si es por la galería, para la tribuna. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Este, Ubieto hizo mucho, me saco el sombrero, me pongo de pie. Uh -huh. Ubieto hizo mucho, fue el gran gestor de, del Tigre actual. Este, la obra la continuó Massa, eh, la continuó Zamora. Pero yo, ¿sabes que veo? Que a lo mejor del 2007, con todo lo que hicieron hasta ahora, hasta este gobierno de Julio Zamora, que se termina el 10 de diciembre, que ya todas las palmeras están puestas. Ya se hicieron todos los de polideportivos, con sus virtudes y efectos. Ya se han hecho la mayoría de centros de atención de salud, ¿no? Uh -huh. Lo mismo, con, con sus virtudes y defectos. Me parece que esta gestión está agotada, agotó el modelo. No se pueden seguir pintando los cordones, hablando de los polideportivos, este, bien por las plazas, bien, bien por las plazas, por los lugares de esparcimiento últimos que han que, que, que este gobierno uh -huh. municipal le, le ha dado a la gente, bien, eh, vivo en General Pacheco, he visto dos, tres o cuatro nuevos, este, son lugares muy necesarios para la gente, pero creo que como modelo de gobierno está agotado, no hay nada nuevo, no hay, no hay nada que, que nos sorprenda, no hay nada, no hay nada, no hay nada nuevo. Entendemos que lo que debe venir tiene que ser este, más moderno y lejos, lejos de las viejas rencillas que hay en este oficialismo. Uh -huh. que, que, qué sé yo, nos, nos aburre un poco a los que estamos del lado de los vecinos, ¿no? Este, bien malena masa con el tema de las cloacas, vamos a decirlo. Claro. Eh, 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 leo, leo y veo carteles de ella que tiene la intención y quiere ser intendenta. Lo sé que desde hace muchos años seguramente tiene suficientes títulos y atributos para hacerlo, pero lo que me apena es que viene enganchada de la gestión este, de, de Julio Zamora, de, de lo anterior, a decir, bien por el tema cloacas, pero me representa personalmente más de lo mismo. No sé. Bien. Bien. Y, 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 ¿Y qué sería un, eh, un intendente libertario? Digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sería esta gestión? Decís, bueno, esta gestión está agotada, hay un modelo, se hizo mucho, eh, se expandió, se hicieron obras, polideportivos, plazas. Bueno, eh, ¿qué es esta gestión moderna? Digamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías eh, sintetizar las propuestas que tiene la libertad avanza para, para, para una ciudad como Tigre. 
Ariel, me voy a tomar la licencia de decirte que eso te lo vamos a contestar en una próxima nota, Bien. seguramente hacia principio del mes de julio. Pero te puedo asegurar que nuestra propuesta va a sorprender por lo ágil, por lo moderna, por lo eficiente, por, eh, por lo disruptiva, uso la palabra que usaste vos al comienzo de la nota, y va a ser más que por un candidato libertario, va a ser por un vecino de Tigre que no viene de la política como Martín Urionabuena. Digamos, Martín Urionabuena es eh, el candidato ideal para mí, que tengo, tengo unos años este, y algo entiendo de estas cosas, ¿Por qué? Porque es un vecino más, viene de la actividad privada, tiene otros conceptos, tiene otros respetos, este, no anda con vueltas, eh, eh, es inspirador, es inspirador. Seguramente él este, ya ofrecerá notas, pero es inspirador Martín Urionabuena como futuro intendente de Tigre. Entendemos que va a suceder así. Bueno, Claudio, entonces quedamos quedamos a, a la espera de esa, de esa propuesta local. Muchas digamos, gracias, ¿no? seguramente muchas gracias está, por la paciencia. Estarán trabajando y, y estaremos en contacto con vos, con Claudio, digo, para, para saber cómo crece esta propuesta digo, que digo, está teniendo números más que importantes en todo el conurbano. Eh, podemos decir, eh, no sabemos si Miley va a ser presidente, si el candidato de mi ley va a tener peso en la provincia, pero en pero la libertad avanza va a ser un actor en el ciclo que viene, dentro de todos los consejos de locales, va a tener un peso importante, eso es un hecho casi inevitable, podemos decir, hoy ya es mayo con el volumen que tiene, eh, están peleando en la mayoría de las intendencias, eh, como mínimo el segundo o tercer concejal eh, en, cada, en cada distrito Claudio Van Garden parte de la, de la mesa que conduce la libertad avanza el espacio de mi ley en, en Tigre ha sido un placer y seguiremos igualmente, conversando la próxima Ariel, semana igualmente. el placer ha sido mío, muchísimas gracias por este contacto de nada, de nada bueno, así ha pasado Claudio Van Garden y empezamos a, a, a conocer los referentes territoriales que tiene el espacio de Javier Milei en cada uno de los distritos